வணக்கம் நான் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து உத்ரா நியூட்ரிஷனிஸ்ட் பேசுகிறேன் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் ரெண்டு எபிசோட் பார்த்தோம் இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் ஊட்டச்சத்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் மதர் இருக்கிற ஸ்டேஜ்லேருந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு வராமல் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்கும் நல்ல நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் இப்போ குழந்தைக்கு ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் நாங்கள் என்னங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றது நிறைய பேர் கேட்பாங்க நாங்கள் ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாமே கொடுக்கலாமா பால் கொடுக்கலாமா நார்மல் மில்க்கு கொடுக்கலாமா அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கணும் நான்வெஜ் என்ன கொடுக்கணும் எல்லாமே நிறைய சந்தேகங்கள் இதை பற்றி தான் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் அடித்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருவோம் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் இனி நார்மல் டயட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது குழந்தைய அப்படின்றது அவங்க வந்து நிறைய பேர் வைக்கு இந்த டவுட் இருக்குது இதில் ரெண்டு விஷயம் மெயினாக பண்ணணும் நிறைய குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மதர்ஸ் மில்க்கை வந்து குடிக்கிறது இல்லை ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு மில்க் செக்ரிஷனும் இல்லை குழந்தைக்கு வந்து அதை குடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீடிங் பாட்டிலில் வச்சு ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் போகுது இல்லையா குழந்த அது வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து மினிமம் கட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு ப்ரீ ஸ்கூல் போக போகுதேன்றதுனால ஃபீடிங் பாட்டில் நிறுத்துவாங்க அது வரைக்கும் அந்த பாட்டில் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ பாட்டில் ஃபீடிங் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் ஆக்சுவலி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பண்ணவே வேண்டாம் பாட்டில் ஃபீடிங் பட் பண்ணால் கூட மேக்ஸ் மேக்ஸ் அந்த ஒன் இயருக்குள்ளே அவங்க வந்து அதை நிறுத்தி தான் ஆகணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு எடுக்கணுன்ற ஒரு இது வரும் ப்ளஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறையும் அதாவது இப்போ வந்து பாட்டிலில் சரியாக ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணல அந்த மாதிரி அப்பப்போ ரீயூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நிறையா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது சடனாக லூஸ் மோஷன் ஆகுதுங்க குழந்தைக்கு வாமிட்டிங் இருக்குங்கன்னு வருவாங்க பார்த்தா இந்த மாதிரி பாட்டில் ஃபீடிங்லேயே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் ஃபீடிங்கை நிறுத்திட்டு கிளாஸில் குடிக்கிற பழக்கத்தை அந்த குழந்தைக்கு கொண்டு வரணும் அது பாலாக இருந்தாலும் சரி தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி அது கிளாஸில் தான் குடிக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே எடுக்கணும் ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு மேலே பாட்டில் ஃபீடிங் போகவே கூடாது சரி இப்போ வந்து ஒன் இயராக்கு நீங்கள் வந்து சாப்பிட உட்காறீங்க அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் ஊட்டிக்கிட்டு 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 இருக்காமல் சாப்பிடல ரொம்ப மோசமாக சாப்பிடுங்க ஒன்றுமே சாப்பிடலன்னு சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஊட்டி விடலாம் மெதுவாக அந்த குழந்தைய வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாரும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபேமிலிஸில் இப்போல்லாம் வந்து ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றாங்களான்றதே சந்தேகம் ஏன்னா ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு டைமுக்கு வராங்க இல்லை அப்படியே உட்காந்தா கூட டிவி முன்னாடி உட்காடுறாங்க எதுவும் தெரியறது இல்லை குழந்தைய நம்மளோட உட்கார வச்சு சாப்பிடணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு அப்போ தான் அந்த பாண்டிங்கு வரும் எப்படிங்க நாங்கள் உட்கார வைக்கிறது அது உட்காந்தா கீழெல்லாம் கொட்டிடும் இல்லை சரியாக சாப்பிடாது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் டிவி முன்னாடியோ இல்லை ஒரு மொபைலில் ஒரு ஏதாவது கேம் போட்டுட்டோ இல்லை ரைம்ஸ் போட்டுட்டோ அதை வச்சு அப்படியே ஊட்டி விட்டு ஊட்டி விட்டு அப்படியே ரெண்டு வயசாகிடும் குழந்தைக்கு இனி ப்ரீ கேஜி போடும்போது தான் ஞாபகம் வரும் ஐயோ நாங்கள் போய் எப்படி சாப்பிடுவோம் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது அப்போது பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஆங்ஷியஸ் அதை வந்து இங்கேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன் இயர் கழித்து அந்த குழந்தைய வந்து மெதுவாக நார்மல் டயட் கொடுக்கலாம் ஒன் இயர் ஆகிடுச்சுன்னா குழந்தைக்கு நார்மல் பால் நம்ம இந்த பேக்கெட் பால் கூட கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒன் இயருக்கு நீங்கள் அது ப்ளஸ் நார்மலாக ரைஸ் ஆனால் கடிக்க முடியலன்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்சி அதர்வைஸ் யூ கேன் கிவ் நார்மல் ரைஸாக இருக்கட்டும் பருப்பு வகைகள் காய்கறிகள் கூட்டு இது மாதிரி எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் பாயில்டு எக்கு கொடுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒன்லி ஹார்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது இப்போ சில ஆப்பிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசு பெருசாக வெட்டி அப்படியே கொடுத்து கொடுக்கக்கூடாது கடிக்கட்டும் அப்படின்றது கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா சோக்கிங் நான் ப்ரீவியஸ் இதுலேயே சொன்னேன் சோக் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி ஃபைன் ஷாப் பண்ணி ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் இயர் ஆகிட்ட அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த டிவி பார்த்துக்கிட்டோம் கேட்ஜெட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக குழந்த நம்மளோட உட்காந்து சாப்பிடணும் நார்மல் டயட் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் பாட்டில் ஃபீடிங் இஃப் யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஒன் இயர்ல
இந்த வயசில் எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஷன் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த பேக்டு திங்ஸ் எல்லாம் இது சிப்ஸ் என்ன இது என்ன அது என்ன அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது நம்மளாவே வாங்கி கொடுத்து அதுக்கு பழகப்படுத்தி விட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாமல் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் இனி டீனேஜ் அடல்ட்ஸ் ஆகிட்ட அப்புறம் எந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் கொடுக்கணும் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து டெஃபிஷியன்சஸ் வராமல் நல்ல நியூட்ரிஷன் இருந்தால் தாங்க நல்ல ஐக்யூ நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு ரிலேட்டட் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்